Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Monardo mengungkap sejumlah kerumunan masa rizik sihab dinyatakan positif COVID-19. Doni menambahkan, hingga Jumat sore untuk wilayah Petamburan, dari 15 yang diperiksa, 7 positif termasuk lurah Petamburan. Sementara pada acara FPI di Tebet, sudah 50 orang yang positif. Sementara itu, dari klaster Megamendung Bogor, Jawa Barat, hasil tes usap antigen Jumat lalu, dari pemeriksaan terhadap 559 orang, ada 20 orang terkonfirmasi positif COVID-19. Satgas meminta mereka yang ikut berkerumun secara sukarela memeriksakan diri ke puskesmas terdekat. Bagi masyarakat yang kemarin ikut beraktivitas, baik mulai dari penjemputan di Bandara Soekarno-Hatta, kegiatan Maulid Nabi di Tebet, dan juga di Mega Mendung, serta acara terakhir di Petamburan, mohon dengan kesadaran sendiri untuk melaporkan diri kepada Ketua RT dan RW, lantas kalau bisa dengan kesadaran dan keikhlasan, itu memeriksakan diri ke Puskesmas. Selain masa yang berkerumun, tokoh utama FPI Rizik Sihab juga dikabarkan terinfeksi COVID-19. Kabar ini langsung dibantah oleh Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam. Dalam pernyataannya, FPI menyebut bahwa Habib Rizik Sihab saat ini memilih untuk istirahat, jeda sejenak, karena selain cukup lelah akibat perjalanan panjang dan langsung beraktivitas dengan tingkat kepadatan tinggi serta melihat antusiasme umat sejak tanggal 10 hingga 14 November. Pernyataan tersebut ditulis pada 19 November lalu. Sabtu malam kemarin, polisi beserta TNI dan Satpol PP Jakarta Pusat mendatangi kediaman Rizik Sihab di Jalan Petamburan 3 Jakarta Pusat. Mereka meminta Rizik untuk menjalani uji usap karena ada kabar dirinya terinfeksi virus corona. Namun, petugas tidak bisa menemui Rizik Sihab. Menurut petugas, salah satu perwakilan keluarga tidak mengizinkan petugas bertemu dengan Rizik Sihab karena tengah beristirahat. Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Rizal Patria menyebut, pihak Pemprov DKI Jakarta akan memastikan tes dan pengelolaan untuk hasil pelacakan kerumunan di Petamburan dan Tebet dua pekan lalu. Di Dinas Kesehatan sudah ada protapnya, ya, ketentuannya. Hasil testing dilanjutkan dari kontak tracing dan treatment. Semuanya ada mekanisme aturan. Kami pastikan bahwa Dinas Kesehatan yang terkait sudah mengerti SOP aturan dan ketentuannya. Dan insya Allah ya semuanya kita lakukan dengan baik profesional seperti sebelumnya. Oke. Memutus mata rantai penyebaran COVID-19 pasca adanya kerumunan di kawasan Petamburan, petugas Damkar Jakarta Pusat dengan menggunakan mobil pemadam Jumat lalu menyemprotkan cairan disinfektan di sepanjang jalan FDKS Tubun, Petamburan, Jakarta Pusat. Langkah yang sama juga diambil oleh Satgas COVID Kabupaten Bogor. Petugas menyemprotkan cairan disinfektan di kawasan Simpang Gadok, Puncak, dan melakukan tes cepat masal untuk warga sekitar. Tim Liputan, Kompas TV.